I can't do nothing better than spending my day with you. My life's sunny and better, girl, when I'm with you. She luminous so bright like a star in the skylines. She got the looks, the good, oh boy, I need her so bad. Hi guys! It's me, Erin again, and welcome back sa aking kusina. For today's recipe, ang gagawin natin ay remake ng banana cheese roll na ginawa ko before. But this time, we'll make it more appealing, especially sa mga kids. Gagawa tayo ng banana cheese balls on a stick. Kaya kung ikaw isa sa mga naghahanap ng extra income na hindi kailangan ng malaking puhunan, then watch the video until the end because I will provide you not just the procedure but also the full breakdown of the costing. Kindly check description box below for the written ingredients. So without further ado, let's get started! Gagamit tayo dito ng isang piling na saging na saba. Balatan lamang ito at hugasang mabuti. Mag-a-add tayo ng water at lutuin ito hanggang sa malambot na. Pag ito ay malambot na, hanguin lang ito at let it cool completely. Once na ito ay malamig na, mash lang natin ito gamit ang whisk or tinidor. Kung meron kayo potato masher, ay pwede nyo rin ito gamitin. Ngayon naman ay mag a tayo ng 1 cup of brown sugar. Adjust the amount of sugar according to your taste. Kung ito ay for family or personal consumption lamang, you can add 1 can of 300 ml condensed milk. At huwag na mag a ng sugar. Mix lang natin ito until well combined na ang brown sugar at mashed banana. Now let's add 3 cups of all-purpose flour and 3 fourth cup of water. Gradually add the water until ma-achieve natin yung parang dough na consistency. Then haluin lang natin ito gamit ang ating mga kamay hanggang well combine na yung flour sa mashed banana. Maglagay tayo ng konting oil sa ating kamay para hindi didikit yung mixture. Gagamit din tayo dito ng sliced cheese at gumamit din ako ng measuring spoon pang sukat ng mixture para uniform lahat ang laki ng ating banana cheese bowl. Flatten lang natin yung mixture sa ating kamay then lagay natin ang sliced cheese sa middle bago natin ito i-roll into a bowl then repeat the procedure with the remaining mixture. For our coating naman, gagamit tayo ng breadcrumbs. Kung napapansin nyo ay hindi na ako naglagay ng egg unlike sa banana cheese roll na ginawa natin before. Hindi na kasi ito kailangan dahil didikit pa rin ang breadcrumbs kahit walang egg. Coat lang natin ito din roll it again sa ating kamay para magstick ang breadcrumbs at hindi ito matanggal pag ipiprito na natin. At habang kinocoat pa natin ng ating mga banana cheese balls sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para manotify kayo pag may bago tayong uploads. So bali 51 banana cheese balls ang nagawa natin lahat sa recipe na to. Once na properly coated na ang ating banana cheese balls, next step ay fry natin ito sa mainit na mantika. Make sure na ang apoy nyo ay nasa low to medium heat lamang para maiwasan na masunog ang ating banana cheese balls. Gagamit tayo ng barbecue stick to check if our oil is ready for frying. Pag may nakikita kayong bubbles sa dulo ng stick, then ready na ang ating oil for frying. Constantly rotate our banana cheese balls until golden brown na ito. So don't 
pag eto ay golden brown na, drain the excess oil using a strainer or paper towel. Ready to serve na! At pwede na ibenta ang ating mga banana cheese balls. Ngayon naman ay magkakosting na tayo. Disclaimer lang muna, ang presyo ng mga ingredients ay pwede magkakaiba depende kung gaano kadami ang binili, brand ng item at kung saan binili. Yung costing natin ay base ko sa binilhang ko dito sa amin. Ang retail price ng ating banana cheese balls ay pwede nyo dagdagan o bawasan depende sa kung magkano ang bintahan sa lugar nyo. So, eto yung mga ingredients natin. Isang piling ng saging, nabili ko ito sa halagang 35 pesos dito sa amin. 3 cups of all-purpose flour, 14 pesos. 1 cup of brown sugar, 8 pesos. 3 fourth bar of cheese, dahil 3 fourth bar of cheese lang ang nagamit natin dito, 40 pesos. 1 small pack of breadcrumbs, 17 pesos. Oil for frying, 20 pesos. Barbecue stick, 17 pieces, 5 pesos. 20 pesos ang bili ko nito sa isang tali ng barbecue stick. So, ang total material cost natin ay 139 pesos. mag a tayo ng overhead cost na 20 pesos para sa ating gas o pamasahe. So, ang total cost natin ay 159 pesos. Ang nagawa natin lahat na banana cheese balls ay 51 peraso. Kung ilalagay nyo ito sa stick na may tatlong peraso na banana cheese ball, bali 17 banana cheese balls on a stick, ang magagawa natin lahat. Divide natin ang ating total cost sa 17 banana cheese ball on a stick. So, bali 9 pesos and 35 cents ang cost per stick ng ating banana cheese ball. Ang retail price nito ay depende na sa inyo kung magkano ang ipapatong nyo. Pwede nyo ito ibenta ng 15 pesos each. Kung 15 pesos each nyo ito ibibenta, i-multiply natin ito sa 17 sticks na nagawa natin. So, ang total nito ay 255 pesos. Ibawas natin ang ating nagastos na 159 pesos. So, bali 96 pesos ang estimated na tutubuin natin sa isang piling na saging lamang. What if maramihan ang gagawin gawin mo. Tandaan, mas maramihan na gawa ay mas makakamura kayo sa cost, mas malaki ang tutubuin. Sana ay nakatulong to video na to at nabigyan kayo ng idea paano kikita gamit ang maliit na puhunan lamang. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Thank you guys for watching and happy cooking!